Hello, good afternoon everybody. This is our next class. In our last class, I discussed about first chapter. What is name of first chapter? History of computers. We discussed about this chapter. There were more points. I gave you a brief introduction about this chapter. I believe you have learned, you have understood this chapter. And here I explain about this chapter widely. Therefore, you take the best attention to this chapter. In our last class, I said there are 11 points. What are the 11 points? 11 points are, first one is Abacus, Napier Bonus. Pesk line, puncture card, difference engine, analytical engine, first generation computers, second generation computers, third generation computers, fourth generation computers, and last point, fifth generation computers. Those are 11 points of this chapter. Today, we discuss we explain about these those 11 points okay let us start our chapter i warm welcome you to this my video class okay First unit in the pair, history of computers. Then a curchy shariero, Vishadigarinam Nanakut and Nirino Kaina classile. Computer in the Cheritram. In the Kanuna computer lake eti pedan. Yedeke Margangal Sigarike divuno. Yedeke Didi lana in the Kanuna computer lake Namuke eti pedan sadi chede. In the Ladine curchy Parayuna Padabagamana. History of Computers and the Ladder Computer Shedicum Namade Jew the Tinder de Baga Mai Mari and the Ladana Satyatin Namuko Parayan Ladder Bunamada Adium e Padatile e Padam on the Vaikam and the Tadinde Vishadigarnam Adinitiation Namuko Parayam. Okay, Adamuka Dun the Vaikam History of Computers Today computers are being used everywhere. We are using them at offices, bank, schools, railway station, airport, shopping complex, etc. In the computer, we are using the computer. We office, in the office, in the school, in the railway station, in the airport, in the shopping complex. Using computers, we can get information on any subject within a few seconds just sitting at our home. Don't down again a computer bacon carnum. Namaka weirdly in the Kundu tenne. Either you shake the curriculum, Udenadi Namaka Adena curriculum, we were in Gitan, Sadi Kundu and the Ladakundatana. E. Stalangli loke computer bacon. We can Pay bills and do calculation using them. Idu bayo gichita mukka kanku gota. Kadagali lokke bill na mukka dika. Adhe adho adho ke idu kondu lo bayo gangalana. Computers are are also used for research and entertainment. Namlo ke villiya school lokke padikkana samayte degree lo alingi lo PG lokke padikkana samayte na mukka research. Gaveshan arthan vendi te computer avishmana. Do bolte na matu entertainment inne alay. Ulla Sangal Koke, Namaka, Game Kalikani, Video Kana, okay, computer Namaka, Boyka on the Dana. 
ദ കമ്പ്യൂട്ടർ ഈസ് എ ഗ്രേറ്റ് ഹെൽപ്പ് ടു മെൻ കൈൻഡ് അപ്പോൾ മനുഷ്യർക്ക് മനുഷ്യരാശിക്ക് തന്നെ കമ്പ്യൂട്ടർ വലിയൊരു സഹായകമാണ് വി കൺ നോട്ട് ഇമേജിൻ അവർ ലൈഫ് വിത്തൌട്ട് ഇറ്റ് ഇത് കൂടാതെ നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ കൂടാതെ നമുക്ക് സങ്കല്പിക്കാനേ സാധിക്കുന്നില്ല ടു യു നോ വു ഇൻവെൻ്റ് ദിസ് കമ്പ്യൂട്ടർ അപ്പോൾ ഇന്ന് കമ്പ്യൂട്ടർ ഇല്ലാതെ ജീവിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് സങ്കല്പിക്കാനേ കഴിയുന്നില്ല ഡു യു നോ വു ഇൻവെൻ്റ് ദിസ് കമ്പ്യൂ ദിസ് മെഷീൻ ഈ ഉപകരണം കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരാണ് നിനക്കറിയോ ഡു യു തിങ്ക് ദി ഇൻവെൻഷൻ ഓഫ് ദിസ് മെഷീൻ ടു പ്ലേസ് ആൾ ഓഫ് എ സഡൻ ഈ കമ്പ്യൂട്ടറൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം പൊട്ടിമൊളിച്ചതാണെന്ന് നീ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ നോ ഇറ്റ് ഡിൻ നോട്ട് ഒരിക്കലും വിചാരിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെയല്ല അതിൻ്റെ ചരിത്രം ദ കമ്പ്യൂട്ടർ ദാറ്റ് വി സി ടു ഡേ ഹാസ് നോട്ട് കം ടു ഇൻ ടു എക്സിസ്റ്റൻസ് ആൾ ഓഫ് എ സഡൻ ഇന്ന് കാണുന്ന കമ്പ്യൂട്ടർ പെട്ടെന്നൊരു ദിവസം പൊട്ടിമുളച്ചതല്ല എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഹാസ് ഗോൺ ത്രൂ എ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റേജസ് ടു ബിക്കം മേച്ചർ ഇന്ന് കാണുന്ന കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ ഒരുപാട് കാലങ്ങൾ ഒരുപാട് കൊല്ലങ്ങൾ നമുക്ക് വേണ്ടി വന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ സത്യാവസ്ഥ ലെറ്റസ് നോ എബൌട്ട് സം ഏർലി കമ്പ്യൂട്ടിങ് ഡിവൈസസ് അപ്പം നമുക്ക് ഇന്ന് കാണുന്ന കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ ഏതൊക്കെ ഉപകരണങ്ങളാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമായി വന്നത് ഏതൊക്കെ രീതികളാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമായി വന്നത് എന്നുള്ളതിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് പോകാം അപ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പറയുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ചരിത്രമാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഇല്ലാത്തൊരു ജീവിതം നമുക്ക് സങ്കല്പിക്കാനേ പറ്റുന്നില്ല ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കൂ എല്ലായിടത്തും കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ സാന്നിധ്യമുണ്ട് വീട്ടിലാകട്ടെ നമ്മുടെ ഓഫീസിലാകട്ടെ സ്കൂളിലാകട്ടെ എവിടെ പോയാലും ഇപ്പോൾ കടകളിൽ വരെ അല്ലേ ചെറിയ കടകളിൽ വരെ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിൻ്റെ സാന്നിധ്യമാണ് അപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപേക്ഷിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു മെഷീനായി ഇന്ന് ലോകത്ത് മാറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ചരിത്രത്തിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് എത്തി നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പഴയകാല രൂപങ്ങൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഉള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിൽ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്ന പതിനൊന്ന് പോയിൻ്റ്സ് ആണ് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് അത് വായിക്കാം ഒന്ന് അപ്പാക്കസ് നാപ്പിയർ ബോൺസ് പേസ് പേസ് ക്ലൈൻ പഞ്ചഡ് കാർഡ് ഡിഫറൻസ് എൻജിൻ അനലൈറ്റിക്കൽ എൻജിൻ ഫിഫ്ത് ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടർ സോറി ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് തേർഡ് ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഫോർത്ത് ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഫിഫ്ത് ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് അപ്പം ഇന്ന് കാണുന്ന കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് എത്താൻ സ്വീകരിച്ച ഓരോ ഉപകരണങ്ങളാണ് വരിവരിക്കായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇന്ന് നിങ്ങൾ കാണുന്ന കമ്പ്യൂട്ടർ ഇന്ന് നിങ്ങൾ വീടുകളിൽ കാണാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂളുകളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അല്ലേ സി പി യു മോണിറ്റർ പിന്നെ കീബോർഡ് മൂസ് ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു നല്ല ഒരു മെഷീൻ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അല്ലേ അതൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തിയത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ ഈ രീതിയിലൊക്കെ ഈ രീതിയിലൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഈ രീതിയിലേക്കൊക്കെ നമ്മൾ പോകേണ്ടി വന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത് പെട്ടെന്നൊരു ദിവസം കമ്പ്യൂട്ടർ മുളിച്ചുണ്ടായതല്ല പെട്ടെന്നൊരു ദിവസം അല്ലെ കമ്പ്യൂട്ടർ നമ്മൾ പിറ്റൊന്നൊരു സുപ്രഭാതത്തിൽ നമ്മൾ എണീക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മുന്നിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ വന്നു എന്നുള്ളതല്ല അങ്ങനെ ആരും മനസ്സിലാക്കേണ്ട അതിനൊരുപാട് കാലങ്ങൾ ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടി വന്നു എന്നുള്ളതാണ് ചരിത്രം അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന പാഠം ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ചാപ്റ്ററിലേക്കൊന്ന് പോയി നോക്കാം എന്താണ് അബാക്കസ് എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യം നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ പോയിൻ്റാണ് അബാക്കസ് അബാക്കസ് ആണ് ആദ്യത്തെ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പക്ഷെ ഇന്ന് കാണുന്ന കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ രൂപത്തിലെ അല്ല ഇത് ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടത് അപ്പോൾ ഒരുപാട് കാലം ഇതിന് വേണ്ടി വന്നു എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ചിന്തിച്ചാൽ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് ആദ്യം ഇതൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം അപ്പാക്കസ് അപ്പാക്കസ് വാസ് ദി ഫസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് ഡിവൈസ് ആദ്യത്തെ കണക്ക് കൂട്ടാൻ ഉപയോഗിച്ചൊരു ഉപകരണമാണ് അപ്പാക
അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഉപയോഗങ്ങൾ ഇന്നുണ്ട ഇന്നുള്ള കമ്പ്യൂട്ടറിന് ഉണ്ട് പക്ഷെ ഫസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിച്ച കമ്പ്യൂട്ടർ അബാക്കസ് എന്ന് പറയുന്ന കമ്പ്യൂട്ടറിന് കമ്പ്യൂട്ടറായിട്ടല്ല കണ്ടുപിടിച്ചത് ഒരു കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് ഡിവൈസ് ആയിട്ടാണ് അത് കണ്ടുപിടിച്ചത് പക്ഷെ അതിന് വെറും കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് കണക്ക് കൂട്ടുക എന്നുള്ള ഉപയോഗം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലേ അത് ചൈനയിലാണ് ഇറ്റ് വാസ് ഡെവലപ്ഡ് ഇൻ ചൈന ഇൻ ദി സിക്സ്റ്റീൻസ് സെഞ്ച്വറി പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ചൈനയിൽ കണ്ടുപിടിച്ചതാണ് അബാക്കസ് ദ അബാക്കസ് ഹാഡ് എ വുഡൻ ഫ്രെയിം ഡിവൈഡ് ഇൻ ടു ടു പാർട്സ് ഈച്ച് പാർട്സ് ഹാഡ് റോഡ്സ് വിത്ത് ബീഡ്സ് ഓൺ ദം അല്ലേ അബാക്കസ് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടത് മരത്തിനാലാണ് അല്ലേ മരത്തിൻ്റെ ഫ്രെയിം കൊണ്ടിട്ടാണ് അല്ലേ അതിന് രണ്ട് നിരകളുണ്ട് രണ്ട് നിരകളിലായിട്ട് കമ്പുകളിലായിട്ട് അതിനെന്തുണ്ട് മുത്തുകളുണ്ട് അല്ലേ ദീസ് മൂവബിൾ ബീഡ്സ് വേർ മൂവ്ഡ് ഫോർ കൗണ്ടി ഇത് ഈ മുത്തുകൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നീക്കിയിട്ടാണ് അവർ കണക്ക് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് സിമ്പിൾ കാൽക്കുലേഷൻ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള കാൽക്കുലേഷൻ ഏതുപോലെ കൂട്ടാനും കുറക്കാനും അല്ലേ കൂട്ടാനും കുറക്കാനും സാധിക്കുന്ന ഒരു ഉപകരണമാണ് അബാക്കസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പം ഇന്ന് കാണുന്ന കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് എത്താൻ ഒരുപാട് കാലം വേണ്ടി വന്നു എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ചിന്തിച്ചാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും വെറും കണക്ക് കൂട്ടാൻ കൂട്ടാനും കുറക്കാനും പറ്റുന്ന ഒരു ഉപകരണമായിട്ടാണ് എന്ത് അബാക്കസ് ആദ്യമായി കണ്ടുപിടിച്ചത് അപ്പം കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ ഉതകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് നമുക്ക് എന്ത് എന്തിനെ വിളിക്കാം അബാക്കസിനെ വിളിക്കാം അപ്പോൾ ഓക്കെ മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ യൂട്യൂബിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അബാക്കസ് കൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് കണക്ക് കൂട്ടുക അബാക്കസ് കൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് കുറക്കുക എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ രസകരമായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും അല്ലേ നമ്മളിപ്പോൾ സ്കൂളിലൊക്കെ അബാക്കസ് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് മാത്സൊക്കെ ശരിക്കും പഠിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വീഡിയോസ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മാത്സൊക്കെ സുഖകമായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ നമ്മളെ കമ്പ്യൂട്ടറിന് ക്ലാസ് ആയതുകൊണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നില്ല ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ പോയിൻ്റാണ് നാപ്പീസ് ബോൺസ് അല്ലേ രണ്ടാമത്തെ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ രൂപം ഒന്നാമത്തെ അബാക്കസ് ആയിരുന്നു അബാക്കസ് കൊണ്ട് കണക്ക് കൂട്ടാനും കുറക്കാനും മാത്രമേ കഴിഞ്ഞിരുന്നുള്ളൂ കഴിഞ്ഞിരുന്നുള്ളൂ പണ്ട് പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ചൈനയിൽ കണ്ടെത്തിയ അബാക്കസ് കൊണ്ട് അതിനായിരുന്നു സാധിച്ചിരുന്നത് ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ പല രൂപങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് പല ഉപയോഗങ്ങളും അത് കൊണ്ടുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടമാണ് നാപ്പ്യർ ബോണസ് ആദ്യം അതിൻ്റെ പോയിൻറ്റും നമുക്ക് വായിക്കാം സർ ജോൺ നാപ്പ്യർ എ സ്കോട്ടിസ് മെറ്റമെറ്റീഷ്യൻ ഇൻവെൻറ്റഡ് എ കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് ഡിവൈസ് ഫോർ അഡീഷൻ സബ്സ്ട്രാക്ഷൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആൻഡ് ഡിവിഷൻ ജോൺ നാപ്പ്യർ എന്ന് പറയുന്ന മാത്തമെറ്റീഷ്യൻ അതായത് ശാസ്ത്ര കണക്ക് ശാസ്ത്രജ്ഞൻ കണ്ടെത്തിയ ഒരു കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് ഡിവൈസാണ് നാപ്പ്യർ ബോണസ് ഇതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കൂട്ടാനും കുറക്കാനും ഗുണിക്കാനും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഹരിക്കാനും സാധിക്കും ഇറ്റ് വാസ് കോൾഡ് നാപ്പ്യർ ബോണസ് ഇതിനാണ് നാപ്പ്യേഴ്സ് ബോണസ് എന്ന് പറയുന്നത് നാപ്പ്യർ എന്ന് പറയുന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞൻ കണ്ടെത്തിയത് കൊണ്ടിട്ടാണ് നാപ്പ്യേഴ്സ് ബോണസ് എന്നിന് ഇതിന് വിളിക്കാൻ കാരണം ദിസ് ഡിവൈസ് വാസ് മെയ്ഡപ്പ് ഓഫ് ഓഫ് മെയ്ഡപ്പ് ഓഫ് എ സെറ്റ് ഓഫ് റെക്റ്റാംഗുലർ റോഡ്സ് വിച്ച് വെർ മാർക്കഡ് സീറോ ടു നയൻ റെക്റ്റാംഗുലർ ആകൃതിയിലാണ് ഇത് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് റെക്റ്റാംഗുലർ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഡിവൈസിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് കമ്പുകളാണ് ഈ കമ്പുകൾ എല്ല് കൊണ്ടിട്ടാണ് ഇവർ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് വിച്ച് വെർ മാർക്കഡ് ഓരോ നോക്കി ആ റെക്റ്റാങ്കുൾ ആകൃതിയിൽ നീളത്തിൽ സീറോ ടു നയൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് താഴോട്ടും സീറോ ടു നയൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ പ്രത്യേക രീതിയിലാണ് ഈ നാപ്പിയസ് ബോൺസ് എന്ന് പറയുന്ന കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് ഡിവൈസ് കണ്ടെത്തിയത് ഇത് പിന്നീട് അല്ലെ ദ ഇംപ്രൂവ്ഡ് ഫോം ഓഫ് എ നാപ്പ്യർ ബോൺസ് വാസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ പെർഫോമിംഗ് ഡിവിഷൻ ആൻഡ് ഫൈൻഡിംഗ് സ്ക്വയർ റൂട്ട്സ് ആദ്യം കൂട്ടാനും കുറക്കാനും ഹരിക്കാനും ഗുണിക്കാനും മാത്രമേ ഇതുകൊണ്ട് പറ്റിയിരുന്നുള്ളൂ പിന്നീട് അത് പുതുക്കി ഒന്നുകൂടി ഉഷാറായിട്ട് പണിതു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സ്ക്വയർ റൂട്ടൊക്കെ കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചു ദ റോഡ്സ് വെർ മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് കേവ്ഡ് ബോൺസ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ദി ഡിവൈസ് ഈസ് നോൺ ആസ് നാപ്പ്യർ ബോൺസ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു റെക്റ്റാങ്കുലർ ആകൃതിയിലാണ് ഇത
അപ്പോൾ ഓക്കെ ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഘട്ടം നെറ്റിൽ നിങ്ങൾ ആപ്പീസ് ബോണസ് ഒന്ന് സേർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഉപയോഗ കണക്കിൽ അല്ലെ മാക്സിൽ എങ്ങനെയൊക്കെ അത് നമുക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്താം എന്നിട്ട് നമുക്ക് കാണിക്കാൻ കാണിക്കാൻ സാധിക്കും വളരെ രസകരമായിട്ട് ഹരിക്കാനും ഗുണിക്കാനും കുറക്കാനും ഒക്കെ പറ്റും ആ ഡിവൈസ് കൊണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ രക്ഷിതാക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത് യൂട്യൂബിൽ അടിച്ചു നോക്കിയാൽ അതിൻ്റെ പല ഉപയോഗങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ അത് ആവശ്യമുള്ളവരെ എൻ്റെ അടുത്ത് ലിങ്ക് മേടിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നെറ്റിൽ സെർച്ച് ചെയ്താലും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും മൂന്നാമത്തെ പോയിൻ്റാണ് പാസ് ക്ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാമത്തെ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഘട്ടമായിരുന്നു പാസ് ക്ലൈൻ നമുക്കതിൻ്റെ പോയിൻ്റ് ഒന്ന് വായിക്കാം പാസ് ക്ലൈൻ വാസ് ദി ഫസ്റ്റ് മെക്കാനിക്കൽ കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് മെഷീൻ ആദ്യത്തെ യാന്ത്രിക കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് ഉപകരണമാണ് പാസ് ക്ലൈൻ അപ്പം അപാക്കസും നാപ്പിയസ് ബോണസും മനുഷ്യൻ മനുഷ്യൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന അതായത് മനുഷ്യൻ്റെ പ്രവർത്തനം കൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ഉപകരണമായിരുന്നു ഇതങ്ങനെയല്ല ഇത് ആദ്യത്തെ മെക്കാനിക്കൽ കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് മെഷീനാണ് നമ്മൾ അതിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമായത് ചെയ്താൽ മതി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അതിന് അതിനു അതിനുള്ളിലുള്ള മെഷീൻ കൊണ്ടിട്ടാണ് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ മെക്കാനിക്കൽ കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് മെഷീനായിട്ടാണ് പാസ് ക്ലെയിൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് It was invented by the great French mathematician Blaise Pascal in uh, 1642. No, Blaise Pascal is the French 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 It consisted of a rectangular box with eight movable wheels. This is a rectangular box box. നീക്കാൻ പറ്റുന്ന ചക്രങ്ങളുണ്ട് വീലുകളുണ്ട് ഇറ്റ് ഇറ്റ് വാസ് ദി ഫസ്റ്റ് കാക്കുലേ കാക്കുലേറ്റർ ആൻഡ് വാസ് കാർഡ് പാസ് ക്ലൈൻ ഇതാണ് ആദ്യത്തെ കാക്കുലേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ ഒരു യാന്ത്രികമായിട്ടുള്ള ആദ്യത്തെ കാക്കുലേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് പാസ് ക്ലൈനെ കൊണ്ടിട്ടാണ് ഇറ്റ് കുഡ് ഓൺലി ആഡ് ആൻഡ് സബ്സ്റ്റാറ്റ് നമ്പർ ഇത് യാന്ത്രികമായത് കൊണ്ടിട്ട് ഇതുകൊണ്ട് സാധിക്കുന്നത് കുറക്കാനും കൂട്ടാനും മാത്രമേ ഉള്ളൂ മറ്റ് യാന്ത്രികമായിരുന്നില്ല മനുഷ്യൻ പ്രവ മനുഷ്യൻ്റെ പ്രവർത്തനം കൊണ്ടിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നതായിരുന്നു അല്ലേ ദിസ് മെഷീൻ വാസ് അഗെയിൻ ഇംപ്രൂവ്ഡ് ബൈ ദി ജർമ്മൻ മെത്തമാറ്റീഷ്യൻ ഗോഡ് ഫ്രൈഡ് വോൺ ലൈബിൻസ് ഇൻ സിക്സ്റ്റീൻ നയൻറ്റി ഫോർ വീണ്ടും ഇത് പുതുക്കി പണിതു പുതുക്കി പണി പണിതത് ജർമ്മൻ കണക്ക് ശാസ്ത്രജ്ഞനായ ഗോഡ് ഫ്രൈഡ് ആയിരുന്നു ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിനാലിലായിരുന്നു ഇത് പുണുക്കി പണിതത് ദിഷ് മെഷീൻ വാസ് ക്യാപ്പബിൾ ഫോർ ഡൂയിങ് സിമ്പിൾ കാൽക്കുലേഷൻ ആൻഡ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് പുണി പുതുക്കി പണിതപ്പോൾ വീണ്ടും പുതുതായി നിർമ്മിച്ചപ്പോൾ ഇത് കൊണ്ടിട്ട് കാ നമ്മൾ കൂട്ടാനും കുറക്കാനും മറ്റുള്ള കാൽക്കുലേഷനൊക്കെ പറ്റുകയും അതുപോലെ തന്നെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് അല്ലേ റൂട്ട് കാണാനൊക്കെ ഇതുകൊണ്ട് സാധിച്ചു വലിയ ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് റൂട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല വലിയ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ റൂട്ടൊക്കെ കാണാനും വേണ്ടിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ട് ആദ്യത്തെ അപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ആദ്യത്തെ മെക്കാനിക്കൽ കാൽക്കുലേറ്റി എന്ന് നമുക്ക് ഇതുകൊണ്ട് പറയാം യാന്ത്രിക കണക്ക് കൂട്ടാൻ പറ്റുന്ന ഉപകരണം എന്ന് ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയാം അപ്പോൾ ഒന്നാ മൂന്നാമത്തെ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഘട്ടമാണ് പാസ് ക്ലൈൻ ഇവിടെ മുതലിട്ടാണ് ഒരു മെക്കാനിക്കൽ കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് പാസ് ക്ലൈൻ മുതൽ മുതലാണ് അപ്പോൾ വീണ്ടും അവർക്ക് അത് പുരോഗമിച്ച് പുരോഗമിച്ച് നല്ലൊരു രീതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം എന്ന് കണ്ട് കണ്ടെത്തിയ ആളുകൾക്കൊക്കെ മനസ്സിലായി അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് അവരുടെ ബുദ്ധി വികസിച്ചു അവരുടെ ചിന്ത വികസിച്ചു അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഉപകരണങ്ങൾ അവർ കണ്ടെത്തി അങ്ങനെയാണ് ലാസ്റ്റ് അവർ ഒടുക്കെത്തുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് എത്തുന്നത് അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഫോട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ഇതും നമ്മളെ കുട്ടികളെ നല്ല രീതിയിൽ മാത്സ് പഠിപ്പിക്കാനും വളരെ മാത്സിൽ പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന അല്ലേ പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന കുട്ടികളെ മാത്സിൽ നല്ല ഉഷാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ പല രാജ്യങ്ങളിലും പല സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ രൂപം ഇവിടെ ഇവിടെ മുതൽ തുടങ്ങുകയാണ് കാരണം കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെക്കാനിക്കൽ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നാണ് ഇതിൻ്റെ ചെറിയൊരു രൂപം തുടങ്ങുന്നത് ഓക്കെ നാലാമത്തെ പോയിൻ്റാണ് പഞ്ചിടുക്കാട് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ നാലാമത്തെ ഘട്ടമെന്ന് പറയാം 
മെക്കാനിക്കൽ അതായത് യാന്ത്രിക കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് എത്തുന്ന രണ്ടാമത്തെ രൂപം ഞാൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പേസ്ക്ലൈൻ ആയിരുന്നു ആദ്യത്തെ യാന്ത്രിക കാൽക്കുലേറ്റർ അല്ലേ അവിടെ നിന്നാണ് യാന്ത്രികമായിട്ട് കാൽക്കുലേറ്ററൊക്കെ വളരാനുണ്ടായ സാഹചര്യം പിന്നീട് ശേഷമുള്ളതൊക്കെ മെഷീനായിട്ടാണ് അല്ലെ യാന്ത്രികമായിട്ടാണ് പിന്നീടുള്ളതൊക്കെ കണ്ടെത്തിയത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആദ്യം പറഞ്ഞ മൂന്ന് അല്ലെ അബാക്കസ് അതുപോലെ തന്നെ നാപ്പിയർ ബോണിസ് ഇത് രണ്ടും മെഷീനല്ല യാന്ത്രികമല്ല യാന്ത്രികമായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് പാസ്ക്ലൈൻ മുതലാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് പഞ്ചിട് കാർഡ് നാലാമത്തെ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ രൂപമാണ് പഞ്ചിട് കാർഡ് ദ ഫസ്റ്റ് പഞ്ചിട് കാർഡ് മെഷീൻ വാസ് ഡെവലപ്പ് ഡെവലപ്പ്ഡ് ഇൻ എയ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി ബൈ ജോസഫ് ജാക്വാഡ് ദിസ് മെഷീൻ വാസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി ഐഡിയ ഓഫ് സ്റ്റോർ ഇൻ എ സീക്വൻസ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഓൺ ദി കാർഡ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ജോസഫ് ജാക്കാഡ് എന്ന് പറയുന്ന മാത്തമറ്റീഷ്യൻ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപതിൽ വികസിപ്പിച്ച ഒരു മെഷീനാണ് പഞ്ചിട് അതായത് നമ്മളിങ്ങനെ ആ മെഷീൻ ഇങ്ങനെ അടിക്കലാണത് അല്ലേ അടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യമായത് അതിലിങ്ങനെ തെളിഞ്ഞു വരും എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ദിസ് മെഷീൻ വാസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി ഐഡിയ ഓഫ് സ്റ്റോറിങ് എ സീക്വൻസ് ഓഫ് ഇസ്റ്റൻഷൻ ഓൺ ദി കാർഡ് ഈ കാർഡിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ആണ് ഈ മെഷീൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊരു ഒരു അല്ലേ പാസ്കലിൻ്റെ ശേഷം ഉയർന്നു വന്ന ഒന്നുകൂടി ഡെവലപ്പായ രണ്ടാമത്തൊരു മെഷീനാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ മുതലാണ് അവർ മെഷീൻ പരമായിട്ട് അവർ ചിന്തിക്കുകയും അങ്ങനെ വലിയ വലിയ ആശയങ്ങൾ അവരിലേക്ക് വരികയും അങ്ങനെ ഇന്ന് കാണുന്ന കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് അവർക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ അവസാനത്തെ പോയിൻ്റാണ് പഞ്ചുട് കാട് അപ്പം നമ്മൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ രൂപ ഡിവൈസുകളാണ് പഴയ കാല ഡിവൈസുകളെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് ആദ്യം നമ്മൾ അബാക്കസ് പറഞ്ഞു രണ്ടാമത് നാപ്പ്യർ ബോൺസ് പറഞ്ഞു മൂന്നാമത് പാസ്ക്ലൈൻ പറഞ്ഞു നാലാമത് പഞ്ചുട് കാർഡ് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ഡിവൈസുകളും ഇന്ന് കാണുന്ന കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പഴയ രൂപങ്ങളാണ് അപ്പം മെക്കാനിക്കലായിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ച ഡിവൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാസ്കലൈൻ അതുപോലെ തന്നെ പഞ്ചിട് കാർഡ് ഇവിടെ ചെറിയൊരു കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഒരു പുതിയൊരു രീതിയിലേക്ക് നമുക്ക് മാറാൻ പഴയ കാലങ്ങളിൽ കാലങ്ങളിലുള്ള ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർക്ക് മാറാൻ സാധിച്ചു എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പം നാല് പോയിൻ്റുകളെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് ഏഴ് പോയിൻ്റുകൾ നമുക്ക് പറയാനുണ്ട് ഏ ഏഴ് പോയിൻ്റ് കൂടി പൂർത്തിയാകുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്ന കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഡിവൈസിലേക്ക് എങ്ങനെ എത്തിയത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പം നിങ്ങൾ ഇന്ന് പഠിച്ച ഈ കാര്യങ്ങൾ അല്ലേ എന്താണ് അബാക്കസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നാപ്പ്യർ ബോണസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പാസ്ക്ലീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പഞ്ചുട് കാർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക അതിൻ്റെ പോയിൻറ്റ്സ് ചെയ്ത അതുപോലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മൂന്ന് ഡിവൈസുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അബാക്കസ് നാപ്പ്യർ ബോണസ് പാസ്ക്ലീൻ ഈ മൂന്നും മാത്സിൽ പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് പഠിക്കാൻ മാത്സിൽ ഉയരാൻ പറ്റിയ മൂന്ന് ഉപകരണങ്ങളാണ് ഇതിൻ്റെ യൂട്യൂബ് വീഡിയോസ് നിങ്ങൾ കണ്ട് കണ്ടാൽ അല്ലെങ്കിൽ അബാക്കസൊക്കെ പ്രത്യേകം ട്രെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന പല നെയ്സർ അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂളുകൾ തന്നെയുണ്ട് അബാക്കസ് അതുപോലെ തന്നെ നാപ്പ്യൂ ബോണസൊക്കെ പരിശീലിപ്പിക്കുന്ന മാത്സിൽ ഉയരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുട്ടികളെ മാത്സിൽ ഉയർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് പരിശീലിപ്പിക്കുന്ന പല ക്ലാസ്സുകൾ യൂട്യൂബിൽ കാണാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ സ്കൂളുകളിൽ അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ വീഡിയോസിൽ പോകാം നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ ക്ലാസ് ആയതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ വിശദീകൃതം എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ സബ്ട്രാക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ അഡീഷൻ എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഡിവിഷൻ എന്ന് നമ്മളിവിടെ പറയുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇൻഷാല്ല നിങ്ങൾ വരും ക്ലാസ്സുകളിൽ നിങ്ങൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉഷാറായി പഠിച്ച് നിങ്ങൾ എനിക്ക് എൻ്റെ വാട്സപ്പിലേക്ക് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അയച്ചു തരണം അപ